سلام سوهل جان من تو رو میپالیدم بیا که برم یک جا بشینه کرده دیگه باز جنگتان شده آلا آلا حیران ماندم او قضیات اعترام که با هم داشتم او قضیات که هم دیگر دوست داشتم او خلاقه که با هم دیگه داشتم او خمیربانی عشق علاقه محبت و فداکاری کجا شد چطور پس راسی یک دفعه گم شد چرا دو سر شده ما از هم دیگه و هر روزم جنگ دارم و مهمتر از همه هی که به هر چیز اختلاف نظر دارم سوال جان خداوند انسان ها را مثل هم پیدا نکرده بلکه خداوند انسان ها را طور آفریده که از لحاظ شخصیت و خصوصیات فردی با همدیگه متفاوت باشن پس تو نباید از خانم توقع داشته باشی که مثل تو فکر کنه و یا که رفتارهای کاملا مثل تو داشته باشه چرا؟ به خاطر که دیدگاه ها و علاقه های هر شخص با یک شخص دیگه متفاوت است و فرق داره چقدر فرق میکنه لالا؟ هرچی که من میگم مخالف گپایم است گوشکوسو الجان تو زیاد علاقه داری که فوتبال تماشا کنی و مثلا خانمت علاقه داره که خبرهای سیاسی را سید کنی این حال تو نباید خانمت مجبور کنی که همراهت فوتبال تماشا کنی و یا ای که او تو را مجبور کنه که همراه از او خبرهای سیاسی را سید کنی بلکه هر دوی تان به همدیگه باید احترام بگذاریم و اجازه بدین همون چیزی را که دوست دارین تماشا کنه ده ماه میشه از عروسی تان شما باید همدیگه را بیشتر بشناسید گاهی وقتا اختلاف نظر بینتان باعث میشه که شما همدیگرتان بیشتر بشناسید یک راز موفقیت در زندگی زناشویی احترام گذاشتن و نظر مخالف شریک زندگی است در زندگی هم ما پستی و بلندی وجود دارد و زندگی بدون مشکل بسیار کم است کوشش کن کم صبر و حوصله داشته باشید وقتی که جنگتان میشه احساساتی نشد سکوت کن و چوب بشین حالا من نمیتونم که چوب باشم وقتی که من چوب میباشم و فکر میکنم او برنده شده و ما باختم و ما نمیتونم که چوب بشین و سکوت کنم گفتی سکوت کرده نمیتونی؟ باور کن گای وقتا سکوت کردن موجزه میکنه فقط یک دفعه امتحان کن وها در زندگی زن و شوی سکوت کردن نقطه ضعف نیست بلکه بی معناست که شما میخواین با مشکلات زندگیتان پایان بدین و ای که دوباره آرامش به زندگیتان برگردانه ببین سویل جان جنگ کردن و بگو مگو کردن شما یک بازی نیست که برنده و بازنده داشته باشه بلکه هر دویتان یک تیم هستین در زندگی زن و هر کسی که پیش قدم میشه همو برنده است و اگر هر کدامتان باعث آزرده کردن یکی دیگیتان میشین از همدیگیتان مذارت خواهی کنین هیچ چیز از ایتان کم نمیشه ای که ما افغان هستم و قرور دارم ای را یک طرف بانیم وقتی در زندگی به یک مشکل روبرو میشین رای حل از جنگ کردن نیست بلکه برای برطرف کردن یک مشکل باید با همدیگر گپ بزنیم با هدف گپ بزنیم کنار هم بشینین مشکلاتون روی یک کاغذ بنویسید و با همدیگر رای حل از رو پیدا کنیم وقتی تو بیشتر نمیگیرم حالا کم برو خانه به خانمت بگو که او رو چقدر زیاد دوست داری چند روز پیش روز زن بود کل پایمایی تو خاندم که نوشته کرده بودی چقدر زیاد او رو دوست داری از اینکه در فیسبوک انستاگرام تک تاک و ای که سنپ چت نوشته کنی او رو برای خودش بگو و برش نشان بده که او رو چقدر زیاد دوست داری واها لطفا نگو که من در دلم دوست دارم او رو برش نشان بده ای کاش ما مثل شما چانس می داشتیم اما حق که نداره ما رفتیم خدا فیس لالا می بخشی جگر خونت کدم بیا بریم یک کافی بگیرم نه مشکل نیست من می روم کسی هر منتظرم است خدا فیس سلام سهر جان 
بسیار میبخشیم روز کم دیر آمدم صدف جان سلام سهر جان خوش آمدی عزیزم میفهم که برگشتی اما من نیستم چون که من رفتیم من رفتیم بازار که سودا بگیرم و شنی که تو خوش داری جور کنم برد خب من قبول میکنم که گناه ما بود من رو ببخش زیاد دوست دارم I'll see you later اگه دیر کردم زیاد پشت مدق نشی حالا که یک نفس زیداری تستم ز جان دید خوزگاری تستم با نامت میکنم دنیای خود را بیا ظالم که انتظار تستم با نامت میکنم دنیای خود را بیا ظالم که انتظار تستم برایم دید شیرین زبانی هی دلم را برده ای تو چی خوب شیرین زبانی دل من بسته عشق تو گشته آی خانه تره تو گرفته بیا ای جان من ای جان Hello? Hello, is this Mr. Sahil? Yes, speaking. I am calling from the police station to let you know your wife had a car accident. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آ پاشیدن چه سود گر نرفتی خانه اش تا زنده بود خانه صاحب ازا تا سو خوابیدن چه سود گر نپرسی حال من تا زنده ام بعد مرگم عشق و نالیدن چه سود زنده را در زندگی قدرش بدان زنده را در زندگی قدرش بدان ورنه بر سنگ مزارش دست گل چیدن چه سود ورنه بر سنگ مزارش دست گل چیدن چه سود 